Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Amigues, amics, us ho deia, un gran rutier, l'últim moïcà d'un periodisme diferent, d'una manera de mirar. Vicente Romero, buenas noches. Buenas noches. Molt bona nit, gràcies per ser aquí. De res. Jo li parlaré en català, si vostè no entén alguna cosa, m'ho diu. Jo sóc un dels pocs madrilenys que parlen català. Lo parlo malament, amb molta vergonya, parlo malament. No es preocupi, jo també parlo bastant malament. Ja digo bastantes tonteries en castellano, como para decirlas en catalán, si no os importa, prefiero... Necesito dos o tres días para poder hablar catalán, más o menos. Molt bé, li agraeixo, li agraeixo de totes maneres la seva delicadesa envers la llengua, n'ha parlat una mica i vostè em deixa que jo parli en català i si alguna cosa no entén, doncs ràpidament els serveis de traducció, és a dir, jo mateix li faré la... Molt bé. A veure, aquesta criatura que està aquí... Vostè va començar a dir, jo el conec, és curiós, aquesta és una petita història que ens podem permetre. Quan vostè escrivia teatre... I tu hacies crítica. Jo feia crítica de teatre, sí senyor. Aquesta criatura va començar a escrivir en teatre, però ràpidament se'n va adonar compte que el teatre estava en el món, no en els escenaris. Si fue un favor que li hice al teatre dejar d'escrivir-lo, sí. Sí, no, i vostè va prendre nota del que deia el Calderón de la Barca i sobretot el Shakespeare, no?, el gran teatre del món, està en el món, no en els escenaris. Vostè ha sigut, ha sigut, aquest home ha sigut premiat, els té tots, vull dir, el Premi Ondes Internacional, el Víctor de la Serna, UNICEF, el Premi Cedilo Rodríguez, el Premi Club Internacional de Premsa, té tots els premis del món. Jo el presentava a vostè com un gran rutier... Qui queda a Televisió Espanyola com vostè? Perquè la Rosa Maria Calaf és corresponsal, no és reportera. Vostè deu ser l'únic que queda, l'últim. En Televisió Espanyola hemos vivido, estamos vivendo todavía, una tragèdia que és el ERE, que ha supuesto la prejubilación de los mejores de Televisió Espanyola a partir de los 52 años. Es tremendo. El, el director de en portada, por ejemplo, Sacaluga, yo recuerdo que vino a hacerme una entrevista cuando él estudiaba periodismo y yo trabajaba en el diario Pueblo, y vino como estudiante a hacerme una entrevista y ahora se jubila antes que yo, con 52 años. Pero a las mejores cámaras de televisión española, Jesús Mata, eh, Evanisto Canete, con los que trabajado tanto, los mejores realizadores, Otis Arinen, los mejores montadores, Fernando Anel, eh, se van. Pedro Orquicia. Eh, sí, yo bajo al, al comedor y no conozco a nadie. Eh, me pongo en, en la cola del comedor y se me acercan chicos de veintitantos años que me dicen, eh, perdone señor, ¿le importa que eh, pase un compañero nuestro delante? ¿no? Y los oigo que hablan por su teléfono móvil con su mamá y le dicen, mamá, que eh, oye el telediario, que he doblado una voz y me ha quedado muy bien. Y, tal. y digo, Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí? Lo del ERE de Televisión Española ha sido el mayor despropósito de los medios de comunicación de este país. Usted ha tenido sort, Romero. Usted ha tenido sí. dentro de todo sort porque en cara es el único que queda, que de tan en tan le permiten viajar por el mundo y no en viajes oficiales. Uh -huh. És una mica això que explicava, que ell va començar a Pueblo i que després de l'entrada a Televisió Espanyola ha pogut continuar anant amb càmeres. Vostè, amb qui va? Normalment amb un o dos càmeres? No, vamos, un càmera, un ajudante, a veces un realizador i jo, però efectivament he tenit, sigo teniendo una suerte enorme, la suerte de poder hacer eh, lo que me gusta y de poder hacerlo con libertad. Y estoy consciente de que eh, tal como está el periodismo y tal como está la televisión hoy en día, soy un privilegiado. ¿Quién es el objeto de la mirada del Vicente Romero? Durante 30 años o 25, doncs mira allò que normalmente... Els telediarios, els informatius, no hi cauen perquè no està de moda, perquè no està d'actualitat o perquè hi ha un conflicte humà que a vegades és millor no mirar-ho. A veure, nosaltres tenim un moment, un crec dels seus reportatges més, que més l'han impactat a vostè i en el seu equip. Estic parlant del camp de refugiats de Goma, any 1994, Mes de julio. 
mes de julio, la puerta de l'infierno. Aquest home, dintre del seu, aquest home va a la Índia, va a Filipinas, va al mar de la Xina, va a l'Àfrica, sempre retratant la mirada cap allà a on hi ha els més desprotegits. Se'n va al camp de goma, era eh, en plena refriega de hutus i tutsis, creo recordar, aquelles guerres tremendes africanes, eh? i es troba amb un paisatge, si et sembla, ara ho passo, un paisatge humà terrible, i després ell que ho recordi. Endavant. Todos compartimos el mismo sentimiento de frustración por tener que contar todas estas miserias cuando ya es demasiado tarde para evitarlas y demasiado difícil encontrarles una solución humanitaria. Miles de personas han agonizado a lo largo de las carreteras que conducen al infierno de goma. Miles quedaron al borde de los caminos rurales. Miles esperan a la muerte sin fuerzas ya para llegar a los campos de acogida donde recibirían la limosna de alimentos y agua que la caridad internacional envía. Las excavadoras abren enormes fosas comunes donde arrojar los despojos humanos retirados de las calles como bolsas de basura. Otros muchos tal vez ni siquiera tendrán la oportunidad de vivir, como estos recién nacidos y ya huérfanos en el campo de Kibumba. Si tienen suerte, alguna organización humanitaria los recogerá antes de que sus llantos se apaguen. Si no, les aguarda el mismo destino que a esta criatura a punto de desfallecer, recostada sobre el cadáver de su madre. Eso no es una pincelada de un trabajo que va a hacer usted para informe semanal, como es veía Bas. ¿Qué recuerda de ello? Yo creo que fue la situación más horrorosa de la vida profesional de las tres personas que intervenimos allí, porque muchas veces hablamos del periodista que aparece ahí en una entradilla y que lo firma, pero eh, que es el único que aunque no hubiera estado allí no importaba. Lo podría haber contado desde el hotel escribiéndolo. El que tiene que estar es el cámara que fue Baristo Canete y su ayudante, el técnico de sonido, que fue Antonio Galvez. Yo creo que fue la situación más horrorosa de la vida de los tres. Veníamos eh, de poco tiempo antes haber recorrido Ruanda. Fuimos el primer equipo de televisión que entró en Ruanda. Parásemos donde parásemos el coche, eh, olía a cadáver, y a poco que anduvieras a los lados de la carretera había cadáveres podridos al sol. Recuerdo que entramos en la iglesia de Rucara, la gente se refugiaba en iglesias y las eh, matanzas se producían dentro de las iglesias. La iglesia de Rucara estaba cubierta de cadáveres, había cadáveres hasta en el altar mayor, habían sido asesinados a machetazos, la sangre manchaba todas las paredes, habíamos caminado encima de los cadáveres. De allí, pocos meses después, fuimos a Goma, había 20.000 cadáveres en las calles, y fue una experiencia terrible. Ese último plano que hemos visto, cuando... El niño. Ese niño, sí. Eh, cuando lo estaba rodando Canete, el niño tuvo... El niño estaba muriendo ya. Y sobre eh, temblaba, el cadáver... Temblaba, se balanceaba madre, sobre el cadáver de la, madre, de la madre y alrededor están los cadáveres del padre y de los hermanos. ¿no? Eh, el niño miró a la cámara y tuvo ese reflejo que, que se tiene siempre delante de una cámara, sonrió. Entonces Evaristo Canete dejó la cámara en el suelo y me dijo, no puedo seguir porque no veo. Y no veía porque estaba llorando. Y nos abrazamos los dos y nos echamos a llorar. La implicación del hombre que va en nombre del periodismo, ¿cuál es la implicación? Es decir, ¿qué te queda al final? Dices, ese, ese, ese rapto, golpe humanitario de humanidad íntima, que tiene Canete de dejar la cámara y dice, no puedo. ¿no? Yo creo que, Llega un que... momento en que el periodismo se aparca y dices, bueno, esto es un desastre, ¿qué puedo hacer? Es que el, yo no he ido a ningún sitio, creo que Canete tampoco, jamás en nombre del periodismo. Antes que periodistas somos personas y creo que eh, en la vida hay que tomar partido, como decía Celaya, partido hasta mancharse, ¿no? ejerciendo tu oficio de periodista o ejerciendo eh, el oficio que tengas. ¿no? Y efectivamente la posibilidad de ayudar a que la gente vea las cosas 
con claridad, es muy difícil verlas, nos han robado hasta el idioma, ahora resulta que revolución es eso que anuncia una caja eh, de ahorros y, y, imitando una pintada y pone debajo revolución es un crédito, nos han robado hasta las palabras, el, el poder ayudar a que el público vea la realidad tal como es, un poquito de la realidad. Decía Ziegler que si fuéramos capaces de ver la realidad del mundo tal como es, nos volveríamos locos. Y, y si se ve ese Nos poquito... estamos volviendo locos viendo la realidad que nos pinta la tele. Un sí. ejemplo. Aquesta imatge que veieu aquí de aquest nen, Canete, el seu càmera, no nos da un primer plano hurgándole en los ojos, en las heridas hurgando en la madre muerta con la cámara, ¿qué es lo que ahora se llevaría? No digo que usted lo haría, es el que ahora es porta. No, de hecho, en este reportaje... Aquí no hay, aquí no hay amor, y mira, que, ahí está. Censuramos las imágenes, porque entendíamos que las imágenes que teníamos de eh, esos cadáveres con los ojos mmm, llenos de gusanos, esos cadáveres inflados al sol, eran imágenes morbosas que invitaban a ver la realidad deformada o hacer zapping y cambiar de canal. Eh, y censuramos nuestras propias imágenes, pero no solo aquí, en, en, en muchas otras ocasiones. No, y el respeto de el la respeto. distancia a este niño. Sí que tantas vagadas en posat aquí imatges de que nens amb una situació molt menys dramàtica que aquest, però el, lo taladren, lo taladren, les càmeres, aquí no. Bé, és una manera de treballar la d'aquest home, el límit entre lo útil i lo morboso, lo que és bueno para contar i lo que és una, un estrabismo malsano, y morboso, ¿no? Es una mica que esta imagen que dona, ¿no? Eh, a la actualidad, África continúa sin noticia o a usted le costa colocar reportajes sobre África a televisión española. A todos nos cuesta colocar reportajes porque rodar en África, por una parte es caro eh, y por otra parte mm, ahuyenta a la audiencia. Las noticias se ven a la hora de comer y a la hora de cenar y tú no puedes estar ofreciéndole, si no quieres perder la audiencia, no puedes estar ofreciendo imágenes eh, de niños con el vientre hinchado, con las costillas marcadas, con los ojos llenos de moscas. La audiencia huye, se va a otro canal, prefiere ver esa información convertida en espectáculo. Sin embargo, eh, cada cinco segundos muere un niño menor de diez años de hambre, según las estadísticas de Naciones Unidas. Quiere decir que son 12 niños por minuto. Si llevamos 10 minutos hablando, serían 120 niños. Es decir, eh, eh, es esa realidad que dice Ziegler que nos volveríamos locos. No interesa mostrarla. Los índices de audiencia se desplomarían. Hay otro factor que usted con mucha elegancia soslaya, pero que yo se lo voy a sacar. Es decir, cuando un jefe de informativos, pongamos Pedro Piqueras, pongamos Matías Prats, pongamos Lorenzo Milá, está allí en su mesa y uno trae, tengo la boda de Belén Esteban, y otro trae, tengo la separación de Campanario y Jesulín, o a la Carmen Bazán que la han echado de ambiciones, tengo a la Pantoja diciendo que Julián Muñoz ya no es nada para ella, o diciendo que lo es todo, y llega usted con el reportaje de África, ¿usted dónde va? Bueno, yo, no, yo no voy nunca a ah, esas reuniones, afortunadamente. Usted se cuida. Afortunadamente, pero ahí quiero romper una lanza por la televisión pública. A la bueno, yo no, yo no voy nunca a ah, esas reuniones, afortunadamente. Usted se cuida. Afortunadamente, pero ahí quiero romper una lanza por la televisión pública, porque yo creo que muchas de las cosas que hacemos en la televisión pública no se podrían hacer, no se pueden hacer en la televisión privada. La prueba es que, por ejemplo, informe semanal hay uno en televisión española. Bueno, sí, sí, no, está de acuerdo. minutos en, en TV3, por ejemplo. Sí, solo las públicas todavía mantienen últimos moicanos como usted, es verdad. Me temo, de todas maneras, llamada a los estudiantes de periodismo, si tenéis a esta criatura como referencia, cuidado, que es de los últimos. No hay relevo, me da la sensación. Me da la sensación que televisión pública también va a, la televisión pública va a acabar con este tipo de periodismo. No interesa, es demasiado caro.
o no? Es demasiado caro y no es demasiado caro. Si, si ves cómo se está tirando el dinero en otra serie de programas. ¿no? Quiero decir que cuando le pagas a un delincuente, eh, estábamos hablando hace un momento, estabais hablando hace un momento de eso, sí, ¿no? cuando le sí. pagas una cantidad astronómica a un delincuente para no decir nada, a mí me parece que es baratísimo hacer un informativo eh, serio y como es debido. Lo que pasa, Ferran, es que eh, cuando la gente, el público, los espectadores, van por la mañana al mercado y compran eh, cuarto de kilo de merluza y llegan a casa y la merluza huele, vuelven a la pescadería, protestan, le gritan al pescadero, esto no me lo vuelva usted a hacer nunca o no vuelvo a comprar aquí. Y sin embargo, cuando ven un programa de televisión que huele, que huele mal realmente, se lo comen. Para eso estamos aquí, precisamente. Porque esta es la farmacia de la televisión. Cuando la merluza huele, aquí los farmacéuticos de Telemonegal, con la ayuda de todos los demás, por lo menos aspiramos no a que cambien, que hagan lo que quieran, pero aquí les hacemos la foto y el diagnóstico. La merluza canta, señores. No es de recibir. Pero además habría que decirles, llamen ustedes, escriban, protesten, quéjense de que la merluza huele, quéjense de las informaciones que se dan, protesten, ¿se les hace caso? No lo sé, de todas maneras no traslademos sobre la audiencia eh, tintes heroicos. ¿eh? Bastante tenemos con pasar la mayoría el día, y, y yo no me puedo quejar, y mucha gente que nos está viendo sí, con pasar el día a día, como ahora, tenernos además que encargar de que la televisión que tenemos no huela. Yo creo que los responsables no, de pero televisión... pero no solo la televisión, hay que ir al banco y decirle al banco, a la Así, caja, no, a mí no me cobre usted las comisiones, porque al final, si insistes si te pones pesado, no te las cobran, yo no pago eso. Cuando vas a un... Eh, compras algo y no está bien, protestas. Protesta también por la televisión, porque consumimos muchas horas de televisión y nos están metiendo mucha basura como la que estás denunciando tú. Efectivamente, por lo menos intentamos, eh, intentem hacer el retrat, ¿no?, con fem cada semana. Que no se vayan de rositas, que queden retratats al menos. Viaje de los malditos. Ah. Que toma también toca, de sobte, en un momento determinado, toca el tema de eh, aquests pobres desgraciados de África, que no son turistas, que no venen a Europa a hacer turismo, sino que venen porque en el seu pobre país no pueden trabajar, ¿no? Y no pueden estar, y vienen con las pateras, vienen con lo que sea. Pero ellos saben. Ellos se van al país y buscan las causas. Después, después hablaremos de por qué dice ellos saben. Porque hay una moda ahora periodística de ficarse en una patera y hacer un trayecto fins a Fuerteventura y que el periodista qué mal lo pasa en la patera al lado de los inmigrantes. No? Qué mal amén lo pasa el periodista. Y realmente no nos está informando de res. Él se va allá, in situ, en el país de origen, y en Sfacho, andaban. La estación de autobuses de la ciudad de Maradí, en el centro sur del Níger, precisamente una de las zonas más castigadas por el hambre durante los últimos meses en esta parte de África, se ha convertido en el punto de encuentro de centenares, miles de migrantes que emprenden aquí un viaje arriesgado e incierto hacia el norte en busca de un futuro mejor en la enriquecida Europa. Ya avanzada la noche, el mismo traficante que horas antes nos había echado de su oficina nos invitó a visitarlo en su domicilio particular. Esto es África, ¿eh? Esto es África. Hay un problema de trabajo. Si un pasajero llega a mi oficina, tendrías que estar allí para verlo. Y le digo que no lo puedo llevar y que se vuelva, me dirá que soy un imbécil. Me dejará, se irá a otro lado y encontrará a alguien que lo lleve. Quiero llegar a algún rincón de Europa, tal vez en Inglaterra, donde tenga la oportunidad de realizar mis sueños. Cuando empezó la guerra en Costa de Marfil, mataron a mi padre y después mataron también a mi madre. Ahora me encuentro tirado aquí y no sé qué voy a hacer. Me metí en este viaje hasta aquí y ahora me encuentro sin nada. Vicente Romero, de aquel reportaje que fixeos que es la inmigración provista desde ellos mateixos y desde el seu propio país y desde la seva propia ciudad. Aquí hay un, un punto que me em parece sensacional y es que usted parla 
a un mafiós que se dedica a transportar ilegales. ¿Cómo va a conseguir eso? Que un, que un mafioso que se dedica al tráfico... Es que eh, hablamos muchas veces de las mafias. No son mafias como las eh, imaginamos, mafias, grandes mafias, grandes organizaciones. Son negociantes que, tienen, eh, que atienden a una demanda y que facilitan unos viajes eh, ilegales y que explotan a los propios muchachos que intentan ese viaje. Es muy fácil hablar con ellos, basta ir a los bares donde eh, se reúnen y tratarlos con naturalidad y, y quieren explicarse, quieren explicar sus propias razones. El, pra formas... el pragmatismo de este que se dedica al transporte cuando le di... es, es brutal. Li diu en un moment donat, ho heu sentit, li diu, escolti, a mi em ve un que diu que vol anar amb una patera, amb un caiu, com el que sigui, a no sé on, si jo li dic que no, em dirà, vostè és imbécil, però vaig a la cantó, voy al lado i encuentro a otro. Efectivament. Esto funciona así. Esto funciona así. Lo que pasa es que ya somos mayores, Ferran, tú y yo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el periodismo me tocó hacer reportajes sobre inmigración, solo que los inmigrantes a los que yo iba a ver eran españoles, eran inmigrantes ilegales algunos, no tenían permisos de trabajo y trabajaban en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, y estuve en las casas donde vivían varios metidos en una habitación, hacinados, igual que ahora hacen los inmigrantes africanos en España. Y, y, y yo creo que tenemos la deuda histórica de reconocernos a nosotros mismos en estos muchachos que se juegan la vida con el, con el derecho más legítimo y que infringen todas las leyes con el derecho más legítimo. Verás, 15 años antes de la Declaración de Derechos del Hombre en París, eh, se redacta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y Gouverneur Morris, que es el hombre que la pone de puño y letra, que está enterrado en el barrio más pobre de Nueva York, sí, en el sur del Bronx. Sí. Eh, Gouverneur Morris escribe allí con el grupo de Franklin que el hombre tiene derecho a la felicidad y a luchar por la felicidad y que para conseguir esa felicidad, si los gobiernos, aunque sean democráticos, no se la garantizan, no se la facilitan, tiene derecho a infringir las leyes e incluso a derribar a esos gobiernos. Estos chicos que se juegan la vida para enviar unas monedas a su familia, a sus parientes en un pueblo perdido de cualquier país de África, tienen todo el derecho del mundo a infringir nuestras leyes. Y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de comprenderlos y de ayudarlos, porque son lo que hemos sido nosotros hace muy poquitos años. Efectivamente. Aquellas tantas buenas familias que andaban a Alemania a trabajar... Y que aquí parlem tant de la integración y que estas familias no se habían integrado más a Alemania. Vivían en su círculo, feían la seva olla, cada día el potaje de garbanzo, se reunían, iban al trabajo y muchos, después de 10 años de vivir en Alemania, muchos, encara es hora que parlen el alemán. De manera que alerta, cuando aquí los políticos dicen de integrar el inmigrante, alerta, que a vegades el inmigrante no se vol integrar. No me vol sencillamente vivir dignamente. Vivir dignamente. Continuem. Eh, li había fet la pincelada de la moda que hi ha ara, d'anar amb un caiuco. Vostè, vostè va veure aquest últim treball tan exitós d'un periodista que es diu Dominic Mallard? Sí, naturalmente. Eh, Creo que es diu Destinos clandestinos? Sí. Eh, eso se, se hizo incluso un anticipo del programa resumido en informe semanal sí. y después se dio en Televisión Española. ¿Es el star system del periodismo que va al cayuco? Eh, sí, yo creo que, el, eh, que está bien que se vea lo que es esa... Me resisto a usar la palabra aventura, ¿no? ese empeño imposible, ese jugarse la vida, ¿no? pero me sobra ahí efectivamente el protagonismo, la, la óptica nuestra. ¿no? Creo que... que el tenemos... protagonismo del periodista... Sí. ¿Verdad? Sí. Que parece que lo importante es que el periodista pasa las mismas penalidades que el inmigrante. Sí, efectivamente. efectivamente. Estos son riesgos del oficio en todo caso. ¿no? 
Bueno, es la manera de, de verlo todo con nuestra mmm, óptica pequeñita, limitada a nuestro propio trabajo y estamos acostumbrados a que el periodista muchas veces se convierta en el protagonista eh, de la historia, ¿no? en lugar de ser un testigo de la historia y una, un vehículo para que el público pueda ser testigo de esa historia y pueda movilizarse. Esta criatura, a més de viatjar per tot el món, encara té temps d'escriure llibres com aquest, per exemple, El alma de los verdugos, això ho va fer vostè, que això són 800 i pico de planes. L'interessant també és el treball televisiu que va fer vostè, El alma de los verdugos, televisió, lo emitió, creo, Televisió Española, no? En donde, a on, ell, amb Baltasar Garzón, fa un repàs, d'alguna manera, desvetlla les ànimes perquè vegin què va passar a Argentina i a Xile durant la dictadura. Si no hubiera sido Garzón, ¿hubiera tenido usted éxito o hubiera podido hacerlo? Sí, lo que pasa es que la idea fue de Baltasar, la idea surgió eh, hablando, después de dar una conferencia a tres voces con John Sistiaga también, eh, y de estar en, el, en Torres, en el pueblo de Baltasar, hasta las dos de la mañana escuchando flamenco, eh, Baltasar dijo, yo creo que debo de ser el juez que más verdugos políticos ha tenido que interrogar, y seguramente tú eres el periodista que más verdugos políticos ha entrevistado. Deberíamos hacer algo juntos, ¿no? yo lo comenté en televisión, les pareció una buena idea y a partir de ahí surgió el alma de los verdugos. Sí, son intents de que toma que va contra corrent, cuando aquí el que interesa es efectivamente si la campanario está bien el Jesulín eh, o si... No, es que es verdad, eh? nos bombardean de tal manera que aquest toma de sobte, por ejemplo... Ahora, mira, os pusiera un caso muy concreto, muy reciente. Recordeu que fa dos setmanes us vaig dir que hi va haver una llau de periodistes espanyols cap a Washington, que no sí que havia, per les eleccions d'Estats Units. Tot l'estar sistem dels grans conductors d'informatius i telediarios anaven cap a Estats Units, tots allà a Washington, com a llaunes de sardines. Aquest home també hi va anar, però va dir, jo no hi vull anar a Washington. D'on fue fue usted, Romero? Bueno, la idea era hacer un poco el contrapunto y contar la, la historia de los pobres de Estados Unidos, eh, de los más pobres del país más rico. ¿no? Y quise volver a un sitio en el que había estado 29 años antes, que es en Wounded Knee, Rodilla Herida, donde se produjo la última gran matanza de los indios Sioux eh, y donde se celebraban el mismo día 4, el mismo día que los blancos elegían al gran jefe blanco en Washington, los, los indios escogían al jefe, gran de jefe indio en la, en la reserva de Pine Ridge. Mientras a Lorenzo Milá y Lana Blanco estaban pusedets allá en un set muy elegantes y en una foto de la Casa Blanca, eh, allá a Washington, aquest home diu yo me voy a Dakota del Sur, allá a un eh, los gossos pobrets, hasta los gossos son famélicos. Andaban. Los más empobrecidos entre los pobres de Norteamérica... Eh, allá a Washington. Aquest home diu, yo me voy a Dakota del Sur. Allá a on eh, los gossos pobrets, hasta los gossos son famélicos. Andaban. Los más empobrecidos entre los pobres de Norteamérica pertenecen también a la comunidad más golpeada a lo largo de la historia de este país, los indios. Por eso, en algunas reservas como esta de Pine Ridge, los Sioux se muestran más interesados en la elección de su propio jefe tribal que en la de presidente de los Estados Unidos. El mismo día que se elige al próximo inquilino de la Casa Blanca, los descendientes de los Sius que sobrevivieron al genocidio perpetrado a finales del siglo XIX votarán para designar un caudillo capaz de exigir que el nuevo gran jefe blanco ponga fin a sus miserias. Las estadísticas explican la pasividad política de los indios, un desempleo superior al 80%, un índice de suicidios que dobla la media nacional y una expectativa de vida de solo 43 años para los hombres y 52 para las mujeres. Efectivamente, Romero, mientras tu toma estaba pendiente Obama, usted se va a ver al jefe de la tribu Sioux allá perduts. ¿Eso qué es? ¿Un punto de demagogia o un punto de rebeldía? 
Bueno, yo creo que por mi parte no es ni demagogia ni rebeldía. Yo estoy hablando de los míos, de los que siento como los míos. Eh, que no son indudablemente los financieros de Wall Street, que no son eh, los ejecutivos de esas compañías, de esos tentáculos financieros que gobiernan a nuestros gobiernos, ¿no? de los nuestros, no solo de los míos, de la gente llana, de los más empobrecidos. ¿no? Pero eh, no es un mérito mío, es decir, es un mérito de Televisión Española que acepta sí, que, este le, juego, que le acepte que se que vaya usted a la Costa este del juego. Sur, efectivamente. Y muchas veces, Ferran, a lo largo de todos estos años, he tenido eh, complejo de ser una especie de florero, de algo que um, embellece desde la izquierda, desde el contrapunto, etc., eh, la visión oficial. ¿no? Entonces... Eh, ese mérito que tú me estás adjudicando, que no es mío, eh, es mérito de la empresa para la que trabajo, de Televisión Española, que puede decir, es que además de, como todo el mundo, hacer esa versión oficial que hay que hacer, yo creo, como decía Vázquez Montalbán, que incluso deberíamos votar nosotros en las elecciones del imperio, puesto que, que realmente nos van a gobernar, ¿no? Pero bueno, había que hacer esa información, ¿no? Y luego Sabe... se enriquece... Eh, eh, con esto otro. Está bien la interpretación que tiene el mateix de Florero, lo digo con toda la ironía y el sarcasmo, pero sí que es verdad, voy a decir, en, potser nos está diciendo usted que los jefes de Televisión Española, los de ahora y los de abans, es claro, a davant de programas que emet Televisión Española, programas tan indignantes como España Directo, Digo en sí, pero tenemos el Vicente Romero, ¿eh? Tenemos el Vicente bueno, pero... Romero que también lo hemos traído para África, pero yo, eh, creo, que, excusa, yo creo que hay una diferencia entre los informativos, los telediarios sobre todo. Sí, el área eh, de información. De la época de José María Aznar y la de ahora. Creo que afortunadamente eh, hemos ganado todos mucho, los espectadores y los que trabajamos allí. Yo creo que ahora tenemos mucha más libertad de sí. trabajo. Con España Directo no hemos ganado calidad de televisión y esto es de los de ahora, ¿eh? No es invento de Aznar, ¿eh? Esto es de los de ahora. Sí que es verdad que los informativos ahora son más creíbles. España Directo no es de los informativos. Vicente, te había advertido que esta es una mesa abierta. Aquí viene la gente a decir lo que quiera, siempre de televisión y siempre con respecto. Está con nosotros Carlas Plana, Ansada Manat. Mira, un tema que te gustará. Otros, otros reporteros. Estos se llaman, ¿a qué se diuen? callejeros, trabajan por cuatro. No sé si el Vicente los coneix. Nosotros los coneixem bé y sabemos cómo las gastan. El Carles Plana también. Endavant. Aquí no se venden por gramos, se venden por kilos. Si no venden, ¿de qué van a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿De, ¿De qué? Droga pura. No grabas el polvo. Se tira para arriba ya. Que... ¡Venga, vamos! ¡Me cago en...! Uh, ¡Muérelo! ¡Ahí! Que mi camello es el mejor, ¿eh? Si la droga está matando a toda la humanidad. ¿Qué lleva en la bolsa, chiringuí? La mucha coca. ¿Qué está fumando un poco? Un poquito de coca porque por no pensar lo que tengo encima. ¿Por qué? Porque estoy arruinado y tengo dinero en todos los bancos. Yo llevo ya poco la coca yo desde que murió. Camarón. Eso es más cocaína. Sí, tres. Tres micras. ¿Qué sientes, Pedro? Ahora mismo vergüenza. ¿Por qué? Porque la madre jamás pensé que yo iba a estar así. ¿Tú qué consumes? Speedball, coca y caballo. ¿Y eso cuándo cuesta? 10 euros. ¿Cuántas veces? Todas las que pueda. ¿Dónde te pinchas? En la pierna. Pero en la pierna también tienes marcas. Yo tengo marcas por todos lados. B, Carlos Plana, Vicente Romero, Vicente Romero, Encantado. Carlos Plana. ¿Tú volías hablar de callejeros? Sí, 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 volía. Fe... Aquí es un sí, programa. Sí, sí. Es, es, por favor, tú eres el crítico y el comentarista. Mira, yo con que estas imágenes una etiqueta voy a comentar, pero realmente, don San Fan mal. Principalmente porque Cunec, a partir de la Meadona y muchas otras entidades que portan Molsains trabajan en esta gente. Y está haciendo una feina de recursar que esta gente para sortir de las situaciones en las que están. Sí. Y después también está haciendo un trabajo que creo que es muy importante, que es un trabajo de lluita para dignificar ciertos barrios, que sí que van seguramente tenían aquel estigma de barrios marginales, pero antes han dado superar en esta situación. 
I quan veieu això... I aquests programes el que estan fent és realment incidir i fer espectacle. I realment una cosa que a mi em sobta és només veiem el que tu deies, els pobres, la situació d'aquestes persones, però en cap moment s'està preguntant quina és la causa d'aquesta pobresa. I quins medis tenen per sortir-ne? Sí, per què no van amb la càmera a l'Ajuntament? Per què aquesta gent s'està aquí drogant al carrer? Además, se hace con un... Permite que el espectador desarrolle una especie de superioridad moral. Nosotros somos mejores. Esta es la escoria de la sociedad y nosotros somos mejores. Y si te fijas, se nota incluso en la posición de la cámara. La cámara nos enfoca siempre desde arriba. Nunca se agacha a verles los ojos, a ponerse al mismo nivel que ellos. Es una vergüenza. Sí, sí. No, no, i a veure, aquí ho hem passat moltes vegades, l'estil de callejeros, és anar seguint no la droga ni el món de la droga, seguint el pobre ionqui enganxat i a veure, ensenya-me los brazos, a veure quantes picades tienes, això és continuo. Em deies abans, quan estava mirant les imatges, vosaltres no l'heu sentit, m'agradaria que el sautíssim, i tu també sent-el, no sé si l'has sentit, Vicente Romero, què decies? Esto es fácil desde un punto de vista periodístico. Sí, esto es fácil. Además, eh, seguramente lo que han hecho es pagarles un chute para que se dejen eh, rodar, lo que también es absolutamente amoral, pero es muy fácil, es, es, es sencillísimo. Se va, se pone la cámara, se les paga el chute y se convierte en espectáculo a unos eh, seres humanos cuya situación en la vida les hace eh, carecer de, 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 de pudor eh, incluso porque lo que están necesitando claro. es, es pincharse. ¿no? Yo creo que es un, una demostración de lo que no debe de ser el periodismo. Esto es un espectáculo eh, barato. No sé si lo que está haciendo, si el que está haciendo el Jordi González ahora con estas criaturas, Violeta Santander, amb el Julián Muñoz por entregas, cortado como el chorizo, todas estas cosas, no sé si lo que fa el Jordi González es periodismo. En tinc ja els dubtes, apreciant-lo molt, perquè he estat aquí dues vegades. El Papito també en té els seus dubtes. L'altre dia el Jordi va tenir una arranca de catarsis, se'n va anar a l'Acadèmia del Papito, Papito és el crítico de televisió canario flauta, del món de la ornitologia, se'n va anar a l'Acadèmia del Papito a explicar-se al Jordi González, però hi havia el follonero, endavant. dels últims treballs que heu fet a la tele. Jordi González, a la pissarra. Jo, cada dissabte, pujo la Nòria. González, González, aquí, aquí. Voldràs dir que cada dissabte et columpies, no? A fer un programa informatiu, amb un debat molt punyent. González, aquí l'únic punyent és que te n'havies d'anar a Austràlia de manera. Iha! Ollonero, deixa de parlar al teu company o te n'aniràs fora de classe. Continua, Jordi. A més a més, porto convidats de qualitat i em surten unes entrevistes molt boniques. Sí, sí, amb la Violeta Santander sí que va ser bonica. Ja està bé, follonero! Prou! Vine amb mi, al despatx del director. Quina n'ha estat, follonero? Papito, el follonero interromp el pobre Jordi González i l'insulta. No és veritat, no l'insulto, només el descric. I a més a més té menys sentit de l'humor que una paparra. Ho veus, papito? Només fa que insultar! Cati, en Jordi Évole a vegades dona mossegades molt encertades! Gràcies, papito! M'agrada que reconeixis el meu talent. Però si no vas en compte, acabaràs siguent només el Jaimito del barri! Te hemos visto a ti también en la academia, estabas allí en primera línea, no sabía que te habías matriculado. Supongo que me habrán suspendido. Con estos antecedentes, sí, ¿no? Intentaba el Jordi González explicarse, pero es claro, ni la Cati, la cadernera, ni el Papito, el canari flauta, tenen la boca petita. No passen les rodes de molí. T'agraeixo molt que hagis estat aquí, que hagis donat la teva pinzellada sobre aquest programa, moltes vegades indignant, que és Callejeros. Vicente, ha sido un verdadero placer tener aquí muchos años, te de Dios, pero me temo que eres el último moicano de una manera de fer periodisme que s'està acabant, entre altres coses, perquè la tele va per un altre camí. Sempre diem que la tele és una escala que va baixant, baixant, i no se li veu al fons. 
lamentablement, només queden algunes televisions públiques que encara aposten per aquest tipus de feina, ben feta. Per venir de públic i comentaris, 933107460. Per comunicar-se amb nosaltres, telemonegal.barcelonatv.cat. Fernando Ruiz, des d'Holanda, des de Nimmegen, ens veu cada setmana a través d'internet. És veritat, www.barcelonatv.cat. Allà, el programa, encara que esteu a Lapònia, o aunque estés en Ruanda, te pones... Sin necesidad de ir a Ruanda, procuraré verlo en Madrid. Desgraciadamente, hay productos periodísticos espléndidos, como este programa, como artículos que se publican en la prensa catalana, y desconocemos en Madrid tanto de los medios catalanes como de los medios suecos. Así que, lo digo en serio, me meteré en Internet y procuraré veros como hago, por ejemplo, con algún canal de la televisión argentina de vez en cuando. Li agraeixo molt. És veritat, a vegades 500 quilòmetres només de distància poden ser una eternitat. Amics meus, el proper dimarts, més crítica de televisió, més expremuda de la llimona televisiva. Gràcies a tots els que heu vingut, els de casa, i fins al proper dimarts. Adeu. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ha ofert aquest espai. Si Catalana es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolismo,